السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گنے جرگوری الا مل اللہ وین اللہ ارولے اللہ وین اڑیا کرپے نالے اللہ وین اڑیا ستیہ مارکتے اون اڑیا دودر کاٹی کوڑتا ولی مورلے اریندو کوند ادن پرکارن نموڑیا والکے امیتو کولل ویندوم انبدرکاہ نام اللہ مینگ اونڈر بولے بیر کیندو اسلامی مارکتے پورتا ورکم اسلامی کلگئی پرت وریکم اند اسلام انبدی اند اولغت ترکی تیویان انیت کاری انگلکم اور تلیوان ولیگات کلے کاتا کوڑی مارک ماں کے رکھر اند آنڈ گالت لو مطم اللہ انہم یتن آئر ماند گالم کلیت اولغ ملیہ پوگ دو انہم یتن ای نوٹ راند گالم کلیت اولغ ملیہ پوگ دو ادو وریکم انہن پرچنگل Indonesia 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 Mile Pandai bagai le, orang orang kalau tu kita ada orang mandi dengan sila, teri gel sila, tiru gel teri perlu. Yang lain kalau tu lium, nuga le sila, mawar gel kalau tu le rende. Inde kiri karan tu renda ayat ti pagi le, jadi Desember mukbang tu nene inne ke orang kolanda perlu cina aku dah. Inde kolanda hari kum, orang visi tu kana tiru teri, wotu matu wal kayu mod. Anja mandi dulu dia state ase, awu dia purla dar nelayan, awu dia nara je, idu kita ada mari. Orang percenai gel, orang tiru itu ni, waktu itu tu mak orang kau mudi kundur dek kerde abrin sana, aduh noy, yang aku disease andiri cian aku noy andiri cian aku percenai andiri cie, ini kan aina tiru sejauh no, ini apa ni nama marindu itu kau lono, ini petri Islam yang aku solikin dek, orang kau tiru puri, semua visi itu kau badil sana Islam, ini noy kau, apa ni nengal niwar na mer kulla vendu, apa ni nengal niwar na tiru itu kau minbadiam, tenle teli wala solikah dekin dek. Nabi Allah yang kami selera agar Nabi Islam berusul di kaki kita argel, ma anjal Allah ku dar an illa anjal lagu syifahan. Allah kan noyai irakina. Allah lah orang itu noyai irakina. 
அந்த படைத்த ரபுல் ஆலமீனே அதற்கான தீர்வையும் வைத்திருக்கிறான் எந்த இறைவன் நமக்கு முத நோயை தர்றானோ அந்த இறைவன் உங்களுக்கு வந்து அதுக்கான தீர்வையும் கொடுக்கிறான் என்று நபிகள் நாயகம் சரளா கலை வைஸ்லாம் அவர்கள் ஹரீசின் மூலமாக சொல்லி காட்டுறாங்க நமக்கு நோயை கொடுத்தது யார் நம்மளே உருவாக்கிக்கிட்டோமா அல்லா கொடுத்தான் அப்ப கொடுத்த இறைவனுக்கு அதற்கான தீர்வு என்னன்னு தெரியுமல்ல அதான் ரவிலா சுவாசம் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அந்த நோயை கொடுத்த இறைவனே அதற்கான தீர்வையும் உங்களுக்கு வைத்திருக்கின்றான் என்று சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அப்ப நமக்கு ஒரு நோய் வந்துருச்சுன்னா அதற்கான தீர்வு என்ன என்பதை தேடி போக வேண்டியது நம்ம கட்டாய கடமையில நாம் இருக்கிறோம் அதற்கு முன்னால் ஒரு நோய் நமக்கு வந்துருச்சு அந்த நோயை நாம் முதல்ல இந்த தீர்வை தேடி போவதற்கு முன்னால் அந்த நோயை நாம் எப்படி அணுக வேண்டும் என்பதையும் அல்லாஹின் தூதரும் அல்லாஹும் தெளிவாக சொல்லி காட்டுறாங்க நமக்கு பிரச்சனை வந்துருச்சு ஒரு நோய் வந்துருச்சு அந்த நோய்க்கு நாம் ஆளாக்கப்பட்டோம் சொன்னா அதை நாம் எப்படி எதிர்கொள்ள வேண்டும் முதலாவதாக அந்த நோய் நம்ம இடத்துல வந்துருச்சுன்னா நம்முடைய பார்வை அந்த நோயை பற்றி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை அல்லாக மற்றும் தெளிவாக சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் நவீன் நாயகம் சிவலாகிருஷ்ணன் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் மாமின் முசீபத்தின் துசீபு முஸ்லீம் ஒரு முஸ்லீம் இருக்கிறார் அல்லாஹி நம்பி ஒரு முஸ்லீம் இருக்கிறார் அவருக்கு ஏற்படக்கூடிய எந்த ஒரு சோதனைகளாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு கஷ்டங்களாக இருந்தாலும் அதற்காக வேண்டி அல்லாஹருடைய பாதங்களை மன்னிக்காமல் இருப்பது கிடையாது அல்லாஹின் தூர் சொல்றாங்க எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னா ரோட்ட நடந்து போறோம் இவங்க கால்ல ஒரு முள்ளு குத்துது இந்த முள்ளு குத்துனா கூட முள்ளு வழியை பொறுத்துக்கிறோமே அல்லாஹன் கத்துறோமே வழியை பொறுத்துக் கொள்கின்றோமே இந்த வழியை பொறுத்துக் கொள்வதற்கு கூட உங்களுடைய பாதங்களை அல்லாஹ் மன்னிக்கின்றான் அப்ப நமக்கு நோய் வந்துருச்சு அந்த நோயினால் நம்ம கஷ்டப்படுகின்றோம் என்று சொன்னா இந்த அல்லா நோயை கொடுத்து இந்த ஏற்படக்கூடிய கஷ்டத்தின் மூலமாக படைத்த ரப்பு ஆளுமே என்னுடைய பாதங்களை மன்னிப்பான் என்ற விஷயத்தை முதல்ல வச்சுக்கணும் எனக்கு நோய் வந்துருச்சு எனக்கு தான் நோய் வரணுமா நான் அஞ்சு நேரம் தொழுகிறேன் எல்லா நேரமும் குரான் ஓவரேன் இஸ்லாத்துடைய சட்ட திட்டங்கள்லாம் கரெக்டா கடைபிடிக்கிறேன் எனக்கு போய் நோய் வந்துருச்சு என்று எண்ணம் உங்களுக்கு வந்துடக்கூடாது உங்க காலில சின்ன முள்ளு குத்தினாலும் கூட அந்த முள்ளுக்காக வேண்டி அல்லாஹ் உங்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்காமல் இருப்பது கிடையாது என்று நவிகள் நாயகம் சிலலா கலை விஷயம் சொல்லி காட்டுறாங்க நமக்கு எல்லாம் நபார்கள் வரலாறு தெரியும் எந்த நபி அதிகமாக நோயால் பீடிக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுது யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஐயூப் நபி அவங்கள பத்தி என்ன கதை சொல்லப்படுது அவங்களுக்கு என்ன எப்படி நோய் நோயோட அட்டாக் எப்படின்னு சொல்லி கதை வரலாறு இல்ல கதை சொல்லுவாங்களே என்ன கதை சொல்லுவாங்களோ ஐயூப் நபி நோய் எஃபெக்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்ட்டு உடம்புல புழு உடம்புல புழுவா இருக்குமா புழு அடி இறங்கி ஓடுமா அப்படி தூக்கி தூக்கி விட்டுட்டு போயிருவாரு அந்த அளவுக்குலாம் குரான் அப்படி சொல்லவே இல்லை இவங்க கொஞ்சம் அப்படி கிரேட் வைத்து இருக்காங்க வேண்டி அப்படி சொல்றாங்க ஆனா அவர்கள் நோயால் நோயால் வந்து பீடிக்கப்பட்டார்கள் அப்படி அவங்களுக்கு நோய் வரும் பொழுது அவங்க அல்லாஹ் இருக்கிற துவாவை கேட்கிறாங்க அந்த துவாவை அல்லாஹ் தன் திருமறையிலே பதிவு செய்கின்றான் இறைவா எனக்கு நீ அருள் புரி இறைவா எனக்கான இந்த நோயை நீ போக்கு நீ பெரிய ரகமானா இருக்க அரசமானா இருக்கிற நீ அருள் புரிய கூடியவனா இருக்கிற எனக்கான இந்த நோயை நீ போக்கி விடு என்று சொல்லி ஐயூப் அலை வஸ்லம் அவர்கள் அல்லாஹ் இடத்திலே பிரார்த்தனை செய்தாங்க முதல் விஷயம் நமக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு நோய் வந்துருச்சுன்னு சொன்னா இந்த நோயை கண்டு மனம் திறந்து விடாம அல்லாஹ் நோயை கொடுத்திருக்கா அந்த நோய்க்கு தேவையான சிகிச்சை நாம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதற்கு முன்னால் அல்லாஹ் இருக்கிற நோயை போக்குவதற்காக வேண்டி நம்ம பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் என்ற விஷயத்தை முதல்ல நாம புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்ப சிலருடைய எண்ணம் எப்படி இருக்கும்னா அல்லா தான் நோயை கொடுத்தான் அல்லா தானா சரி பண்ணி விட்டுருவான நம்ம ஏன் வெளியே ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் அல்லா நமக்கு நோயை கொடுத்துருக்கான் கொடுத்து அல்லாவே அந்த நோயை வந்து எடுத்துக்கொள்ள மாட்டானா கொடுத்து அல்லா இருந்து அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டானா என்று யாரும் இருந்து விட கூடாது என்பதற்கு அல்லாஹ் எச்சரிக்கான் தன் திருமுறையில ரசுசுலாசு முதலே சொல்லிட்டாங்க உங்களுக்கு அல்லாஹ் தான் நோயை கொடுக்கறான் அந்த நோய்க்கான நிவாரணத்தை நம்ம வச்சிருக்கிறான் என்று நவீன் நாயன் சுலாசன் சொல்றாங்க ஆனா இன்றைக்கு நம்மள பல பேர் எப்படி இருக்கிறோம் நம்ம தானே நோய் தான் அல்லாஹ் கொடுத்தாங்க அதுக்கு நம்ம ஏன் ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்கணும் அல்லாஹ் தானாவே சரி பண்ணிடுவான் அப்படின்னு யோசிக்கிற யாராவது வயிறு பசிக்குது அல்லாஹ் தானே பசியை கொடுத்தான் அல்லாஹ் தானாவே சாப்பாடு கொடுத்துருவான் உடம்பு சரியில்லாம மோஷன் வருது அல்லா தானே அது கொடுத்தான் அல்லா தானாவே போக்கிடுவான் அப்படின்னு யாரும் சொல்றது இல்ல வயிறு பசிக்குது கண்ணுக்கு முன்னாடி சாப்பாடு இருக்குது அல்லா தான்பா சாப்பாடு கொடுத்தான் இப்பாரு தானா வந்து என் வாய்க்கு உள்ள போய் நான் வாய திறக்க கூட வேணாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓபன் ஆகி அப்படி உள்ள போய் செரிமானமாயி தானா அப்படி வெளியே போயிடும் நான் வந்து
ஒன்னு வியாபாரத்திலையும் சரி குடும்ப வாழ்க்கையிலும் சரி நோயிலும் சரி எல்லாத்திலையும் ஒரே நிலைமை எடுத்துக்கொள்ளணும் ஆனா நோய் வந்தா மட்டும் இந்த நோய் அல்லாதான் கொடுத்தா அவன் தான் நிச்சயமாக அல்லாதான் கொடுத்தா அவன் தான் தீர்ப்பான் அதுக்கான தீர்வையும் கொடுக்கறான் ஆனா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அதுக்கு தீர்வு வெளியெல்லாம் எடுக்க தேவையில்லை நம்ம உடனே தீர்த்து கொள்ளும் ஏன்னா அல்லாதான் நோயை கொடுத்தா அவனே எடுத்துப்பான்னு சொன்னா அப்படி சொல்லக்கூடிய இந்த மதியம் சாப்பிட கூடாது ஏன் அல்லாதான் பசி கொடுத்தா அல்ல எப்படியா தீர்த்து விட்டுருவான் அப்ப இந்த முதல் விஷயத்துல முரண்பாடாக இருக்குது ஆனா அல்லாவே தன் திருமறையிலே உங்களுக்கு நோய் ஏற்பட்டுச்சுன்னா நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எங்க இருந்து எடுக்கணும் வெளியுள்ள புற சாதனங்கள் மூலமாக நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அல்லா தன்னுடைய திருமுறையிலே பதிவு செய்கின்றான் அல்லா சுகான தாலா உங்களுக்கு பிரச்சனை ஏற்பட்டுருச்சு உங்களுக்கு வந்து நோய் ஏற்பட்டுருச்சு உங்கள் உடல் உபாதை ஏற்படுதுன்னு சொன்னா அதற்கான ட்ரீட்மெண்ட் எங்க புற சாதன பொருட்கள் உங்கள் உடல் அல்லாத அதற்கு வெளியே உள்ள பொருட்களின் மூலமாக உங்களுடைய நோயை நீங்கள் தீர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று அல்லா தன்னுடைய திருமறையிலே பதினாறாவது அத்தியாயம் அறுபத்தி ஒன்பது வருஷம் தல்லா சொல்லி காட்டுகின்றான் அந்த தேனியை பத்தி அல்லா சொல்லும் பொழுது அதுல இருந்து ஒரு மதுரமான ஒரு பொருள் வருகிறது ஒரு இனிப்பான ஸ்வீட்டான பொருள் ஒன்று வருகிறது அது மனிதர்களுக்கு நோய் நிவாரணியாக இருக்கிறது அல்லா எதை பத்தி சொல்றான் அந்த தேனி அத்தியாயத்துல தேனியை பத்தி தான் அல்லா சொல்றான் அந்த இடத்துல அல்லா மனுஷனை குறிச்சிட்டு மனுஷனுடைய உடம்புக்குள்ள ஒரு உற்பத்தி ஆகுது அதுல மனுஷனுக்கு வந்து நோய் நிவாரணம் அல்லா சொல்லல தேனியில் வைத்திலிருந்து ஒரு ஒரு சுவையான பானம் ஒண்ணு வருகுது அது மனிதனுக்கு ஒரு சிஃபாவத்து நோய் நிவாரணமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அல்லா கீழே ஒரு வார்த்தையை போடுறா பாருங்க சிந்திக்கக்கூடியவங்களுக்கு சிந்திக்கக்கூடிய சிந்தனை உள்ள அந்த மக்களுக்கு இதுல ஒரு அத்தாட்சி இருக்கு என்று அல்லா தன் திருமுறையில பதிவு செய்யறான் அல்லா என்ன சொல்றான் அவங்களுக்கு நோய் ஏற்பட்டுருச்சு அந்த தேனி இருக்குது தேனுடைய தேன்ல அதுல சில சிஃபாத்து இருக்குது நீங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லா சும்மா விட்டுட்டு போற இதை யார் சிந்திக்கின்றார்களோ அந்த மக்களுக்கு இதுல பெரிய அத்தாட்சி இருக்கு என்று அல்லா தன்னுடைய திருமறையிலே பதிவு செய்கின்றான் நம்ம உடம்புக்குள்ளேயே நோய்க்கான எதிர்ப்பு சக்தி வரும்னு சொன்னா அல்லா ஏன் தேனை பத்தி நீங்க சொல்றான் அது என்ன தேன் என்ற புறசாதன மூலமாக உங்களுடைய நோயை நீங்க தீர்த்துக் கொள்வதற்கு அல்லா இங்க அனுமதி அளித்திருக்கிறான் தேன்லயே எல்லா விதமான நோயும் தீர்ந்ததும் இல்லை தேனிலையும் சில விதமான நோய்கள் தீர்வதற்கு ஒரு சின்ன லெவல்ல நோய்கள் தீர்வதற்கு இன்னைக்கு அறிவியல் பூர்வமாக நிறுவிக்க செஞ்சிருக்காங்க நவீன் நாயகம் சரளா தலைவர் இஸ்லாமர் இடத்துல ஒரு சகாபி வருகிறார் இது அபு சயீத் அல் குத்ரி அலியில அறிவிக்கிறார்கள் புகாரியில ஐயாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி நாலாவது அதிஸ் வந்து சொல்றாரு அல்லாஹின் தூதரே என்னுடைய சகோதரனுக்கு ரொம்ப நாளா வயிற்று வலி நீங்க ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் கூட சொல்லுங்க அப்படின்னு ஒரு அசுஸ்லாசம் என்ன சொல்லியிருக்கணும் என்னப்பா இப்படி பேசுற நீ வந்து அல்லா அவன் உடம்ப படைச்சிருக்கான் அல்லா உடம்புல ட்ரீட்மெண்ட் வச்சிருப்பான் நீ போ அப்படின்னு ரசூல்லா சொல்லல ரசூல்லா என்ன செய்யறாங்க அந்த சகாபிக்கோ ட்ரீட்மெண்ட சொல்றாங்க இந்த தேனை உன் சகோதரனுக்கு நீ கூடு முத நாள் போயிடுச்சு சும்மா ஆத்த ரெண்டாவது நாள் திரும்ப வர்றாரு அல்லாவின் தூதரே நேற்று வயிற்று வழின்னு வந்த நீங்க தேனை கொடுக்க சொன்னீங்க இன்னைக்கு என் சகோதரனுக்கு வயிற்று போக்கு லூஸ் மோசன் ஆயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க திரும்ப சுசுலாசன் என்ன செய்யறாங்க திரும்ப இந்த தேனை கொடுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க ரெண்டாவது நாளும் தேனை கொண்டு போய் கொடுக்கறாரு சும்மா ஆத்த மூணா நாள் திரும்ப வர்றாரு அல்லாவின் தூதரே இன்னும் நோய் சரியாவல திரும்ப நீ தேனை கொடுப்பான்னு சொல்லி அமுச்சு விடுறாங்க போறாரு சும்மா ஆத்த நாலாவது நாளும் வர்றாரு தந்து சொல்றாரு இன்னும் என்னுடைய தம்பிக்கு வயிற்று வழி சரியாகல சுசுலா சொல்றாங்க சதக்கல்லாக் அல்லா உண்மைதான் சொல்லியிருக்கான் தேன்ல நோய் நிவாரணம் இருக்கு என்று அல்லா உண்மைதான் சொன்னா கதப பதூனி வகிக்க ஆனா உனுடைய சகோதரனுடைய வயிறு தான் பொய் சொல்லி இருக்கு நீ இன்னைக்கு போய் நீ தேனை குடு சரியா போயிருங்கிறாங்க இவரு போய் மீண்டும் தேனை குடுக்கிறார் மறுநாள் சொல்லுகிறார் அல்லாஹின் தூதரை என்னுடைய சகோதரனுடைய வயிற்று வழி சரியா போச்சு ஒரு வயிற்று வழின்னு வந்தவன் ரசு சில என்ன செய்யறாங்க இந்த இந்த தேன் எடுத்து நீ குடு இந்த தேன் எடுத்து நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா அந்த சகோதரனுடைய வயிற்று வழி சரியா போகும் என்று சொல்லி அல்லா எந்த தேனை பற்றி சிறப்பத்தி சொல்றானோ எந்த தேனில் சிஃபாத் இருக்கு என்று சொல்கின்றானோ அந்த தேனை பற்றி நபிகள் நாயகம் சரளாக இஸ்லாம் ஒரு ஆள் ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க இந்த தேனை எடுத்து கொடுங்க இந்த தேனை கொடுத்தா அவங்க சகோதரனுடைய வயிற்றொழி சரியா போகும் என்று சொல்லி அந்த நோய்க்கான நிவாரணத்தை புறசாதன பொருட்கள் இருந்து அவருக்கு ஒரு திட பொருளாக திண்ம பொருளாக திரவ பொருளாக அந்த எடுத்து நீங்க கொடுங்கன்னு சொல்லி சொல்றாங்க நபிகள் நாயகம் சரளாக இஸ்லாம் அவர்களும் தேனிலே எல்லாத்தையும் செய்திடல் அந்த ஆயுசார விழா அறிவிக்கிறாங்க
அங்க அடிபட்டவங்களுக்கு ட்ரீட்மென்ட் பாக்குறதுக்கு தான் அவங்க போவாங்க அண்ணா ஐசா அறிவிக்கிறாங்க ஹுன்னா நஹஜும் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நாங்க அல்லாஹ்வின் தூதர் கூட போர் களத்துக்கு போவோம் வனஸ்ஃபியல் கௌம் அங்க இருக்கிற மக்களுக்கு எல்லாம் தண்ணியை கொடுப்போம் வனஹ்துமுஹு அங்க யார்காவது அடிபட்டதுன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு நாங்க மருந்து போட்டு விடுவோம் என்ன சொல்றாங்க அண்ணா ஐசா அந்த போர் களத்துல யார்காவது அடிபட்டதுன்னு சொன்னா நாங்க மருந்து போட்டு கொடுப்போம் யாராவது மவுத்தா போயிட்டாங்கன்னு சொன்னா நாங்க அவங்களை மதினா நகருக்கு கூட்டிட்டு கொண்டு வருவோம் மூன்று வேலையை சொல்றாங்க போய் போர்க்களத்துல போய் சண்டை போடுறவங்க போல அங்க போய் அந்த போர் வீரர்களுக்கு தண்ணியை கொடுப்பாங்க தண்ணி குடிங்க ஏன்னா தண்ணி எனர்ஜி எனர்ஜிட்டிக்கான ஒரு பானம் தண்ணியை குடிங்கன்னு சொல்லி தண்ணியை கொடுப்பாங்க அடுத்து அங்க யாருக்காவது அடிபட்டதுன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பார்ப்பாங்க அந்த காலத்துல என்ன ட்ரீட்மெண்ட் இருந்ததோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் வச்சு பார்ப்பாங்க அடுத்தது யாராவது மவுத்தா போயிட்டாங்கன்னு சொன்னா அங்க இருந்து அந்த மக்களை அழைத்து கொண்டு வந்து மதினாவில விட்டுருவாங்க புரசாதனங்கள் மூலமாக உங்களுக்கு தேவையானவற்றை நீங்கள் பெற்று நோய் தீர்த்துக் கொள்ளலாம் என்பதற்கு அல்லாஹும் அவன் தூதரும் தெளிவான அத்தாட்சிகளை சொல்லி காட்டுறாங்க நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு சம்பவம் அல்லாஹ் வந்து பல போர்கள் நபிகள் நாயகம் சிவராக இஸ்லாமும் சந்திச்சிருக்காங்க அது அல்லாஹின் தூதர் ரொம்ப கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட போர்க்களம் எந்த போர்க்களம் யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உகது போர்க்களம் என்ன ஆச்சாங்க சகாபாக்கள் நிறைய காமல் ரசூல்லா காயமாச்சு எந்த அளவு காயமாச்சுன்னா அவங்க வெட்டக்கூடிய வெட்டி ரசூசுலாசுங்க சும்மாலாம் அந்த தலைக்கவசம் போட்டுட்டு தான் போவாங்க இந்த தலைக்கவசத்தில் பட்டு அந்த அவருடைய தாடையை கிழிக்கிறது அந்த தாடை கிழித்து ரத்தம் பீரிட்டு வருகிறது அப்ப ரசூசுலாசம் என்ன சொல்றாங்கன்னா ரத்தம் வலி தாங்க முடியாத அந்த நேரத்துல ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்க நபியுடைய முகத்தில் ரத்த சாயம் பூசியவன் எப்படி வெற்றி பெறுவான்னு சொல்லி கோவத்தில் சொல்லிடுறாங்க பல்லா வசனத்தை இறக்குறான் நபியே இந்த அதிகாரம் உங்களுக்கு கிடையாது யார் வெற்றி பெறுவாங்க யார் தொட்டு போவாங்க நீங்க சொல்ல முடியாது அல்லாவுடைய கட்டளை இருக்குன்னு சொல்லி அல்லாஹ் ஒரு வசனத்தை இறக்குறான் அப்ப இவன் ரத்தம் தீரிட்டு ஓடுது இதை பார்த்துட்டு அலுவல் இல்லாக என்ன செய்யறாங்க வேகமா போய் தண்ணியை கொண்டு வர்றாங்க தண்ணியை கொண்டு வந்து வசூ சுலாசம் மேல ஊத்துறாங்க ரத்தம் நிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரத்தம் நிக்க மாட்டேது என்ன பண்றாங்க வேகமா போய் ஒரு பாயை எரிச்சு அந்த பாயுடைய சாம்பலை எடுத்து நபிகள் ரத்தம் அடி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நிக்குது ஒரு அடிபட்டவனை ட்ரீட்மெண்ட் என்ன செய்யறாங்க முதல்ல தண்ணி தூக்கி ஊத்துறாங்க தண்ணி ஊத்துறவன அந்த ரத்தம் நிக்கல அடுத்து என்ன செய்யறாங்க வேகமாக போய் ஒரு பண ஓலையை எரித்து ஒரு பாயை எரித்து அந்த சாம்பலை எடுத்து அவங்க மூஞ்சில பூசிடுறாங்க அப்ப இந்த இந்த சம்பவத்துல அல்ல கண்டிச்ச ஒரு வசனம் வரும் என்ன வசனம் வரும் நபியே நீங்க உங்க அவங்க ஜெயிப்பாங்களா தோப்பாங்கிறது உங்க கிட்ட இல்ல அல்லாஹ் இருக்கு சொல்லி அல்லா கண்டிச்ச ஒரு வசனம் வரும் அதை கண்டிச்ச இறைவன் நபியை நீங்க எப்படி வெளியே ட்ரீட்மெண்ட் பாக்கலாம் ரத்தம் வந்தா உள்ளே சரியா நான் ட்ரீட்மெண்ட் வச்சிருக்கேன்ல நீங்க எப்படி வெளியே பார்க்க அல்லா கண்டிக்கல அந்த காலகட்டத்துல அந்த சாம்பலை எடுத்து பூசுவதுதான் ட்ரீட்மெண்ட் ஆக இருந்த காரணத்தினால அந்த வழிமுறையை நபிகள் நாயகம் சலராக இஸ்லாமர்கள் செய்தாங்க இன்னும் நிறைய அத்தாட்சிகள் நிறைய ஆதாரப்பூர்வமான அதிசுகள் குரானுடைய வசனங்கள் உங்களுக்கு நோய் ஏற்பட்டால் உங்கள் புற சாதனம் மூலமாக ட்ரீட்மெண்ட் பாருங்க உங்க ட்ரீட்மெண்ட் உங்களுக்கு எந்த நாலேஜ் கொடுப்பட்ட ட்ரீட்மெண்ட் நீங்க பாருங்க என்று சொல்லி அல்லாஹும் உங்களுடைய தூதரும் தெளிவாக சொல்லி காட்டுறாங்க நம்முடைய உடல் எந்தெந்த விஷயத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுமோ அந்த விஷயத்தை தான் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் ஒரு லெவலுக்கு மேல போயிடுச்சுன்னா அவியல் நாயகன் சிலராக இஸ்லாம் அவர்கள் மரண தருவாயில் இருக்கும் பொழுது அன்னை ஆயுச அடிவாரங்கள் சில மருந்துகளை ரசு சுலாசன வாயில ஊட்டினாங்க ரசூல்லா மரண தருவாயில் இருக்கிறாங்க அப்ப சில மருந்துகளை அல்லாவின் தூதர்வாயில அண்ணன் ஆயுசா அவர் ஊட்டி இருக்கிறாங்க அப்ப நமக்கு உடம்பு செய்யலாம் போச்சுன்னா வெளியே இருந்து புறசாதனைகள் மூலமாக நாம் அந்த நோய்க்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் உண்மை நபிகள் நாயகம் சிலராக இஸ்லாம் காலத்துல அவங்க நாலேஜுக்கு எது உட்பட்டு இருந்துச்சோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் அவங்க பார்த்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி காலத்துல ட்ரீட்மெண்ட் இருந்துச்சு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் சொன்னா யாராவது பைத்தியமான மாதிரி யாராவது ரோட்ல மயங்கி விழுந்தாங்கன்னா அவங்க பைத்தியம் ஆயிட்டாங்கன்னு சொல்லி அந்த முன் சென்ற அரபிகள் நம்பிட்டு இருந்தாங்க அந்த பைத்தியத்துக்கு என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்களாம் அந்த பைத்தியமா மயங்கி விழுந்தவங்க கழுத்து மேல ஏறி மிதிப்பாங்க அதுதான் வந்து அவங்க காலத்துல ட்ரீட்மெண்ட் ஆக அவங்க நம்பிட்டு இருந்தாங்க அது ட்ரீட்மெண்ட் அல்ல ஆனா அவங்க காலத்துல அந்த பைத்தியம் மாதிரி யாராவது விழுந்தாங்கன்னு சொன்னா அவங்க கழுத்து மேல ஏறி மிதிப்பார்கள் அபுகிர அழிவிலாக அனுப்பும் சின்னை தோழரா இருந்தாங்க மார்க்கத்தை கற்பதற்காக வேண்டி ரசுசுலாசம் கூடவே இருந்தவங்க
அதனாலதான் கீழே விழுந்துட்டாரு அப்படின்ட்டு எல்லா மக்களும் அவருடைய கழுத்து மேல ஏறி மிதிச்சிட்டு மிதிச்சுட்டு போறாங்க அவங்க என்ன நினைச்சிட்டாங்க பைத்தியமான அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு என்ன அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் அந்த காலத்துல கழுத்துல ஏறி மிதிக்கிறது தான் இன்னொரு ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தாங்க சூடு போடக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் ஆனால் அசுசுவாசம் என்ன செஞ்சுட்டாங்க சூடை தவிர தவிர்த்துட்டாங்க சூடு போடாதீங்க நீங்க ஏன்னா அதுல எந்த யூஸுமே கிடையாது அப்ப இப்படியாக நதிகள் நாயகம் சரணாகரேஸ்வரன் காலத்துக்கு முன்னாடி சில சில வைத்தியங்கள் அல்லாஹின் தூதரவர்கள் தடுத்தாங்க செய்யாதீங்க ஏன்னால் எந்த யூஸும் இல்லை அவங்க நாலேஜுக்கு அவங்க செய்தாங்க உங்க நாலேஜுக்கு எதுவோ அதை நீங்க செய்யுங்க அப்ப அது போன்று இன்றைக்கு நம்முடைய காலகட்டத்தில் நமக்கு எது ட்ரீட்மெண்ட் இன்றைக்கு சிறப்பாக இருக்குதோ அதை நாம எடுத்து செயல்படுவதுதான் சிறப்பான முறையாகும் அல்லா தன் திருமறையில் சொல்றா உங்க கைகளாலே உங்களை நீங்கள் கொலை செய்து கொள்ளாதீர்கள் நம்ம கையெடுத்து நம்ம நம்மளே கொலை செய்திருக்க வேண்டாம் என்று அல்லா தன் திருமறையில் பதிவு செய்ய என்ன காரணம் தெரியுங்களா பல பேர் நமக்கு நோய் வந்துருச்சுன்னு சொன்னா நோய்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்க தேவையில்லை இந்த நோயை குறித்த படைத்த ரபுராலுமே ட்ரீட்மெண்ட் சரி பண்ணிடுவான்னு சொல்லிட்டு அந்த நோய்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்காம பார்க்காம பார்க்காமலே அதனால் பல விரைவுகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது இது ஓபன் சூசைடு அல்லா சொல்லணும் கையால் நீங்க கொலை செய்து கொள்ளாதீங்க அல்லா சொல்லிட்டா நோய் ஏற்பட்டால் ட்ரீட்மெண்ட் பாருங்க அந்த ட்ரீட்மெண்ட் உங்களுக்கு உள்ள இல்ல வெளிப்படுத்தணும் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அல்லாஹும் தூதரும் காட்டி கொடுத்திருக்காங்க அல்லாஹும் காட்டி கொடுத்திருக்கிறான் அப்ப அந்த ட்ரீட்மெண்ட்களை எடுத்து நாம நம்முடைய உடலுக்கு உபாதைகள் ஏற்படும் பொழுது அதற்கு ஏற்றாறு போல் நம்முடைய ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாதான் அல்லாஹும் அவன் தூதரும் சொன்னதை பின்பற்றிய மக்களாக ஆகுவோம் ட்ரீட்மெண்டே பார்க்க மாட்டேன் எனக்கு எப்படிப்பட்ட நோய் சில நோய்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்காட்டு தானா சரியாயிரும் ஜுரம் இருக்குன்னு ஒரு அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் வதிவு வச்சு மூணு நாள் தானா சரியாயிரும் அதுக்கு மேல போச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்க தான் செய்யணும் சில நோய்கள் தானா சரியாகும் சில நோய்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தாதான் சரியாகும் என்றால் அந்த நோய்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்க வேண்டும் என்பதுதான் அல்லாஹும் அவன் தூதரும் சொன்ன விஷயம் அதை மாத்திட்டு நான் என்னோட மனவீசிய பிரகாரம் அல்லா சொல்றானே உங்கள் மார்க்கத்தை அல்லாவுக்கு நீ கற்றுக் கொடுக்கிறீங்களா அல்லாவே தேர்ல சிஃபாத்திருக்குன்னு யூஸ் பண்ணு சொல்லும் பொழுது அல்லா சொல்றது குரான் அசனு போய் அல்லா தப்பா சொல்லிட்டான் அதெல்லாம் கிடையாது உள்ளுக்குள்ளேயே எனக்கு வந்து அதற்கான தீர்க்கக்கூடிய சக்தி இருக்கு என்று சொன்னால் உங்களுடைய மார்க்கத்தை அல்லாவுக்கு கற்றுக் கொடுக்கல என்று அல்லா கடுமையாக கண்டிக்கிறான் ஆதமலை இஸ்லாம் அவங்கள அல்லா முத முதல படைச்சான் படைச்சு அவங்க சொர்க்கத்தை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டது காரணம் என்ன சொர்க்கத்தை விட்டு ஆதம் இஸ்லாம் ஏன் வெளியேற்றப்பட்டாங்க குரான் மரத்தை நெருங்கிய நாள் நலம் விரும்பி ஆதம் அவ்வா உங்க ரெண்டு பேத்துக்கு நான் வந்து ஃப்ரெண்டு நான் நண்பன் நான் உங்க நலம் விரும்பி உங்க நல்லதுக்கு தான் செய்யணும் என்று சொல்லி அல்லாஹ் சொன்ன விஷயத்திற்கு மாற்றமாக செய்த காரணத்தினால் அவர்களை அல்லாஹ் சொர்க்கத்தை விட்டு வெளியேற்றினான் சைத்தா முதல்ல உள்ள வந்து சொன்ன தெரியுமா எப்பா நல்லதுக்கு தான்பா சொல்றேன் நீ என் ஃப்ரெண்டுப்பா நீ என்னுடைய ஒன்னா இருந்தவங்க நீயும் அல்லாஹ் வணங்குற நானும் அல்லாஹ் வணங்குற நல்லதுக்கு தான் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அல்லாஹுடைய கட்டளையை சின்ன கட்டளையை மாற்றதுனால அவ்வளவு பெரிய ஒரு பாதிப்பு ஆகமலேஷன் மேற்கொண்டார்கள் சின்ன விஷயம்தான் நான் சொன்ன விஷயம் என்ன நான் உங்கள் நலம் விரும்பி ஒவ்வொரு சைத்தானும் அப்படிதான் உள்ள வரும் நான் உன் நலம் விரும்பி கால ஃபஜருக்கு அலாரம் அடிக்கும் தானா எந்திரிக்கும் எந்திரிக்க மாட்டேன் ஏன் வெளியே கூறு அடிக்குது வெளியே போனா சளி பிடிச்சிக்கும் தொண்டை கட்டிக்கும் தூங்கு சைத்தான் நான் உன் நலம் விரும்பி பாங்கு சொல்லுவாங்க வீட்டுல சொகுசா படுத்திருப்போம் எந்திரிச்சு போக டயர்டா இருக்கும் உடம்பு சொல்லும் டயர்டா இருக்கும் சைத்தா சொல்லுவான் நான் உன் நலம் விரும்பி இன்னும் கொஞ்ச நாள் தூங்கு நீ சைத்தான் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு பாதையும் நான் உன் நலம் விரும்பி நான் நலம் விரும்பி நான் உனக்கு நல்லதுதான் செய்யறேன் 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 என்று சொல்லிதான் அப்படி டோட்டலாக அல்லாகும் அவன் தூதரும் சொன்ன வழி விட்டு தவிர்த்து கொண்டு போயிடுவாங்க எந்த ஒரு காரியத்தை செய்வதாக இருந்தாலும் இதற்கு அல்லாகும் அவன் தூதரும் சொன்ன காரியங்கள் இருக்குதா அல்லாஹ் மட்டும் சொல்லி இருக்காங்களா இதற்கு ஆதார பூர்வம் ஆதாரங்கள் இருக்கிறதா என்பதை நம்ம முதல் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப நோய்க்கு நம்ம புற சாதனமாக இருந்து புறத்தில் இருந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுப்பதற்கு அல்லாஹ் குரான்லேயே பதில் சொல்லி காட்டுறான் நவீன நாயகம் சிலாகர இஸ்லாம் அவர்கள் நோய்க்கு ஏற்றாடுவாரு அந்த ரத்தம் பீரிட்டு போகும்போது ரசூல் சதம் தேன் எடுத்து குடிக்கல இதே வச்சுங்க தேனை கொண்டு வாங்க ரசூல்லா சொல்லல அவங்க மரண தருவாயில அவங்க வாயில தேனை ஊத்தல அந்தந்த ட்ரீட்மெண்ட் எதுவோ அவங்க காலத்துக்கு எது சரியாக இருக்குமோ அதை அவர்கள் பின்பற்றி கொண்டார்கள் நம்ம காலத்துக்கு எது சரியாக இருக்குமோ அதை நாம் பின்பற்றி கொள்ள வேண்டும் முதல்ல மார்க் விஷயத்த புரிஞ்
அதுல நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் சில ட்ரீட்மெண்ட்கள் கடைபிடிக்கப்படுகிறது அதுல சில ட்ரீட்மெண்ட் பத்தி நமக்கு தெரியாம ட்ரீட்மெண்ட் நிறைய இருக்கும் நம்ம வந்து என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம ட்ரீட்மெண்டே தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட உலகம் முழுவதுக்கும் நூற்றி இருபதுக்கும் அதிகமான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அதுல இந்தியாவில் பரவலாக அறிவிப்படக்கூடிய மொத்தம் முப்பது ட்ரீட்மெண்ட் கிட்ட இருக்கு அதை மட்டும் நான் சொல்லிட்டு இன்சாலா முடிச்சுக்கிறேன் சித்தா சித்த மருத்துவம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா என்ன செய்வாங்க சித்தாவோட பேசிக் என்ன சித்தாங்கிறது சித்தர்களுடைய அந்த ஓலை சூடியின் மூலமாக இயற்கையான மூலிகள் தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இந்தியாவில் இருக்குது அடுத்து ஆயுர்வேதிக் ஆயுர்வேதிக்னா சரிமா ஆயுர்வேத ஆயுர்வேதாங்கிறது சமஸ்கிருத வார்த்தையிலிருந்து வந்தது அந்த புராணங்களில் சொல்லப்பட்ட அவங்க சொல்றாங்களே புராண கதைகள் அந்த புராண கதைகளில் சொல்ல பின்னி கூட பதஞ்சலி பார்க்கறோமே விளம்பரத்தை என்ன சொல்லுவான் ஆயுர்வேதிக்குமா அது என்னன்னா ஆயுர்வேதங்கிறது ஆயுர் ஆயுர் சொன்னா நீண்ட நாள் வாழக்கூடிய சமஸ்கிருதத்தில் ஆயுர் ஆயுர் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஆயுர்னு சொல்றோம்ல ஆயுர் காலம் சொல்றோம்ல அவங்க ஆயுரும்பாங்க வேதானா புத்தகம் நீண்ட நாள் வாழக்கூடிய புத்தகம் அந்த புத்தகத்திலிருந்து அவங்க புராணத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ட்ரீட் பண்ணு தான் ஆயுர்வேதான்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து யுனானி யுனானி என்ன கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கல்ல யுனானிங்கிறது கிரேக்க அனாலஜி அதாவது கிரேக்க மருத்துவத்தோடு ஒப்பிட்டு செய்யக்கூடியது அடுத்து அரபு மற்றும் இந்தியாவுடைய அனுபவங்கள் மூலமாக அதுக்கு வந்து அனுபவம் இந்த மாதிரி தலைவலி வந்தா இந்த மாதிரி டிசீஸ் வரும் அதுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணா இந்த மாதிரி சரியாவும் சொல்லிட்டு அவங்க அனுபவம் மூலமாக கற்றுக்கொண்டா யுனானி மருத்துவமுறை அடுத்து காந்த மேக்னட்டிக் மெடிசன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா காந்த மருத்துவம் பழைய ஆட்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்குமே இந்த ஜென்ரேஷன்ல இல்ல காந்த படுக்கைன்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ஊழலை நடந்துச்சு கேள்விப்படலீங்களா என்ன பண்ணும் ஒரு பாயிலே படுத்துட்டு எல்லா டைரக்ஷனும் நார்த் சவுத்து தான் ஒரு கால் நார்த்ல இருந்தா ஒரு கால் சவுத்ல இருக்கணும் ஒரு கை நார்த்ல இருந்தா ஒரு கை சவுத் இருக்கணும் சொல்லிட்டு காந்த படுக்கைகள் அந்த நார்த் சவுத்த வச்சு உடம்பு வரக்கூடிய எல்லா நோய்களையும் குணப்படுத்தி விடலாம் என்று சொல்லி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு அடுத்து ரைக்கி அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இந்தியால அந்த காஷ்மீர் போன்ற மலை பகுதியில இருக்கு என்னன்னா நமக்கு எந்த நோய் வந்தாலும் ஒரு மலை மேல போயிட்டு இருபத்தெட்டு நாட்கள் எந்த டிஸ்டர்பும் இல்லாம அமைதியான தியான முறையில் இருந்தா எப்படிப்பட்ட நோயாக இருந்தாலும் போயிடும் என்று இன்னைக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு அதையும் சில மக்கள் நம்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் வர்மா வைத்தியம் வர்மா ட்ரீட்மெண்ட் தெரியல நாடி பிடிச்சி நாடிய இங்க டச் பண்ணா அங்க போகும் அங்க டச் பண்ணா இங்க போகும் சொல்லி சொல்றாங்களா அது வருமா அடுத்து அக்கு பஞ்சர் மருத்துவமனை அக்கு பஞ்சர் ட்ரைனிங் நம்ம நாடியை பரிசோதிச்சு பார்த்து நாடியில ஒரு ஊசி வச்சு குத்தணும்னு சொன்னா இங்க அடிச்சா அங்க வலிக்கும்பாங்களே அது மாதிரி இங்க குத்தனா அங்க ஓபன் ஆகும் அங்க குத்தனா இங்க ஓபன் ஆகுற மாதிரி வரும் அக்கு பிரசரும் அதே தான் அக்கு பிரசல்ல பல வகை இருக்குது தொண்ணூத்தி ஆறு புள்ளி பன்னெண்டு புள்ளி பாங்க உடல்ல தொண்ணூத்தி ஆறு புள்ளிகள் இருக்குது இந்த புள்ளி தொட்டா இங்க ஓபன் ஆகும் அது இங்க தொட்டா இங்க ஓபன் ஆகும் சொல்லி ஒரு குரூப்பும் உடம்புல பன்னெண்டு புள்ளி இருக்குது இங்க தொட்டா அங்க ஓபன் ஆகும் சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அடுத்து மலர் மருத்துவம் கேட்டீங்களா பிளவர் மெடிசன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா என்ன செய்வாங்க யாருக்கும் தெரியல உள்ளங்கால வளர்றது அது இல்ல அதாவது ஒரு நோய் ஏற்பட்டுச்சு சொன்னா முப்பத்தி எட்டு வகையான மலர்களை வச்சிருக்காங்க ஜப்பான்ல கண்டுபிடிச்ச ட்ரீட்மெண்ட் இப்ப வந்து ஜுரமா இருக்குன்னு சொன்னா அந்த மலரை உத்து பார்த்துட்டு இருந்தாலே போதும் நம்முடைய ஜுரம் வந்து சரியா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முப்பத்தி எட்டு வகையான ட்ரீட்மெண்ட் முப்பத்தி எட்டு வகையான நோய்களுக்கு அதை பார்த்தா சரியா போயிடும் என்று சொல்லி அது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அடுத்து மிஸ்மரிசம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா உள்ளம் சார்ந்த விஷயம் இங்க இருந்து அப்படியே பார்த்துட்டே இருந்தா போதும் இங்க இருந்து பார்த்தா உங்களுடைய உள்ள உங்களுடைய தலைவலியை அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிட்டு என்னுடைய குணத்தை உங்களுக்கு ஒப்படைச்சிருவேன் அதாவது பாஸ் பண்றது கூடு விட்டு கூடு பாருன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி உங்க நோயை நான் எடுத்துப்பேன் என்னுடைய ஆரோக்கியத்தை உங்கள்ட்ட கொடுத்துருவேன் அப்ப நான் நோயாளியா போறேன் அதை முரண்தான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அவன் ஒரு டாக்டர் வந்து பேஷண்ட்டை பார்த்துட்டே இருந்துட்டு இவருடைய நோய் இவருடைய இதை வந்து அவரு கொடுத்துட்டு அவரு எடுத்துக்காரா இவர் நோயாளியா இருக்கணும் இல்ல இவர் ஆக்டிவா இருப்பாரு அதான் மெஸ்மரிசம் ஹிப்னாட்டிசம் தெரியுமில்ல அப்படியே கூடு விட்டு கூடு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீலிங் ஹிப்னாட்டிசம் சைகோ ஹிப்னாட்டிசம் பிரபீட் ஹிப்னாட்டிசம் முத்ரா ஹிப்னாட்டிசம் எந்திரா ஹிப்னாட்டிசம் வாசி ஹிப்னாட்டிசம் அப்படின்னு சொல்ற அப்படின்னு நிறைய ஹிப்னாட்டிசம் இருக்கு அடுத்து ஹோப் மெடிசன் இது இன்னைக்கு நம்ம பலதா பார்த்தலாம் இந்த ஹோப் மெடிசன் தான் வந்து போன் ஹீலிங் போன் வாழ்க்கையெல்லாம் நம்பிக்கையின் மூலமாக நோய் வந்துருச்சா கவலைப்படாத நோய் எல்லாம் சாதாரண விஷயம்தான் நோய் எல்லாம் போய் ந
நாடி துடிப்பு இதய துடிப்பு இதையெல்லாம் அதிகப்படுத்துவதற்காக வேண்டி இந்த மசாஜ் மெடிசன்ஸ் இருக்கு அடுத்து வந்து ஜோதிட மருத்துவம் அஸ்ட்ராலஜி நமக்கு ஒரு நோய் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அந்த நோய்க்கு காரணம் வந்து இந்த கிரகணம் இந்த இடத்துக்கு போறதுனாலதான் இப்ப குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி நடந்தது சனி பயிற்சி போட்டிருப்பான் இந்தந்த நோய் இந்தந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இந்தந்த மாதிரி நோய் வரும் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இந்தந்த மாதிரி நோய் வரும்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு அந்த ஜோதிட பக்கம் நிறைய பேர் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்காக போயிட்டு இருக்காங்க அது வந்து ஜோதிடம் ஜோதிட மருத்துவம் அடுத்து வந்து ரிப்ளஸ் மருத்துவம் ரிப்ளஸ் மருத்துவம்னா நெத்தி இருக்கு பாருங்க நெத்திக்கு நடுவுல ஒரு மைய புள்ளி இருக்குது அந்த மைய புள்ளியில மெல்லிய காத்து அந்த காத்து வந்து நம்ம தென்றல் சொல்லுவாங்கல்ல தென்றல் கூலிங்கான ஏசி ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் போட்டு உடனுக்கு லைட்டா கூலிங் ஆனாலும் லைட்டா காத்து வரும் பாருங்க அந்த மாதிரி தென்றலான காத்த இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவுல இந்த புள்ளி இந்த ரெண்டு ரெண்டுக்கும் நடுவுல இந்த புள்ளியில வந்து நீங்க அந்த காற்றை நீங்கள் உள்ளே செலுத்தினால் உங்கள் உடம்புல இருக்கும் நோய் எல்லாம் தீன்றும் என்று சொல்லி இது ஒரு மருத்துவ முறை இருக்கு அடுத்து வந்து உடற்பயிற்சி எக்ஸசைஸ் மூலமா நமக்கு எல்லாம் தெரியும் வாக்கிங் போவோம் சாப்பிட்டோம் படுக்காது அப்படின்னு நிறைய அது நார்மலான கடைபிடிக்கூடிய விஷயம் தான் அடுத்து வந்து மெடிடேஷன் தியானம் அதுவும் என்ன சொல்றா எந்த நோய் வந்தாலும் மன அமைதியா மன சாந்தியா நீ தியானம் பண்ணு சொன்னா உனக்கு எல்லா நோயும் சரியாகிடும் என்று சொல்லி அதை சொல்றான் அடுத்து யோகா யோகா பத்தி நம்ம சொல்ல தேவையே இல்லை ஹலசாசனம் பத்மாசனம் அந்த ஆசனம் இந்த ஆசனம் உனக்கு எந்த நோயாக இருந்தாலும் உன்னுடைய உடம்ப வளர்த்தி கிளத்தி நீ செய்யும் பொழுது அதை வந்து உன்னுடைய நோய்கள் எல்லாம் தீந்துடும் சொல்லிட்டு இன்னைக்கு மாடலை யார காட்டுறான் தெரியுமா யார் மாடல் எந்த நோயுமே இல்லை யார காட்டுறான் வயிறு ஒட்டி போன ஒரு பெரிய தாடி வருமே பாபா ராந்து அடியே அதான் இருக்கல உச்சமா அந்த தோலும் வயிறு ஒட்டி போச்சுன்னா இன்னைக்கு பல பேர் சாப்பிடாம அப்படிதான் நடக்கிறாங்க அதுக்கு சாப்பிட முதல் தானா உடம்பு ஒட்டிக்கும் அதுதான் உச்சம்னு சொல்லி சொல்லி காட்டுறாங்க அடுத்து வந்து வண்ண மருத்துவம் கலர்ஃபுல் மெடிசன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பல வீடுகள்ல பணக்கார வீடுகள் என்ன செய்வாங்கன்னா பெட்ரூம்ல ஒண்ணு ப்ளூ கலர் லைட் இருக்கும் இல்ல கிரீன் கலர் லைட் இருக்கும் மைல்டா அதை பார்த்துட்டே இருந்தா தூக்கம் வந்துடும் அதான் கலர்ஃபுல் மெடிசன்ஸ் தலைவலியா ரொம்ப கோபமா இருக்கும் பொழுது வெள்ள கலர் லைட்டை பார்த்தா உங்க கோபம் அடங்கிரும் உங்களுக்கு ரொம்ப டென்ஷன் டென்ஷன் அதிகமா இருக்கும் பொழுது பச்சை கலர் பார்த்தா டென்ஷன் கம்மி ஆயிரும் பிபி லோவா இருக்கும் பொழுது ரெட் கலரை பார்த்தா உங்க பிபி அதிகமாயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு பல பேருடைய ப்ராப்ளம் என்னன்னா ஸ்கின் தான் என் ஸ்கின் கருப்பா போச்சு வெயில போய் இழைஞ்சு கருப்பா போச்சு இங்க பிம்பிள்ஸ் வந்துச்சு அது இப்படி நிறைய பேர் ஸ்கின்னுக்கு பண்றோம் ஸ்கின்னுக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவில் ஒரு ஃபேமஸ் ஆன ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ஆனா சொல்லும் போது நிறைய பேருக்கு அடியே ஒரு மாதிரி மூஞ்சி இதாகும் ஆனா என்ன சொல்றானா கிளியோ பாட்ற உலக அழுகிங்கிறாங்களே அந்த கிளியோ பாட்டாவே இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து அவ்வளவு அழகானு சொல்லி சொல்றாங்க கிளியோ பாட்ற உலக அழியா கருப்பியானே தெரியல ஆனா சொல்றது என்னன்னா இது வந்து பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுல எகிப்த் கிரேக்கம் கிரேக்கம் மற்றும் ரோமானியர் அந்த மக்கள் தங்களுடைய ஸ்கின் ப்ராப்ளத்துக்காக எடுத்துட்டாங்க என்ன ட்ரீட்மெண்ட்னா யூரினல் ட்ரீட்மெண்ட் என்ன பண்ணணுமா காலில் எழுந்துச்ச உடனே யூரின் எடுத்துக்கணும் ஃப்ரெஷ்ஷா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் போகுதே அந்த யூரின் விட்டு செகண்ட் போற யூரின் எடுத்துக்கணும் எடுத்துட்டு நாலு சொட்டு எண்ணெய் ஆலி எண்ணெயோ இல்ல கல்லெண்ணெயோ இல்ல நல்லெண்ணெயோ இந்த மூணு எண்ணெயில ஏதாவது ஒரு ஆனா இதை ஒண்ணு கேட்கலாம் எப்படி எகிப்துல கல்லெண்ணெய் நல்ல வச்சுன்னு தெரியல ஆலி எண்ணெய் கூட ஓகே ஆனா இவன் போட்டிருக்கான் சரி விட்டு பார்த்தோம்னா அந்த யூர் என்ன ஆகுமா ஒண்ணு திரி திரியா பிரிஞ்சு போகுமா இல்ல எல்லாம் அப்படி கெட்டி ஆயிருமா இந்த மாதிரி ஒரு நாலு சிம்டம்ஸ் சொல்லி இந்த நாலு சிம்டம்ஸ் யார்ட்ட இருக்கோ அவங்களுக்கு எல்லாம் நோய் இருக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் ஓகே அடுத்து இதுக்கப்புறம் சொல்ற ஒன்னும் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் நம்ம எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷா ஆகணும் வெள்ளி ஆகணும் டக்குனு ட்ரை ட்ரை பண்ணி பாத்து பாத்துருவாங்க மக்கள் என்னன்னா அந்த யூரினை எடுத்துட்டு அதை நம்ம குளிக்கிற தண்ணியில நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு உடம்புல ஊத்திக்கணும் டெய்லியும் காலையில மதியம் நைட்டு மூணு நாளை ஊத்துனீங்கன்னா கிளியோ பாட்டுற எப்படி அழகானாலும் அது மாதிரி நீங்க அழகா இல்லாம சொல்லிட்டு இன்னைக்கும் இந்தியாவில இந்த ட்ரீட்மெண்ட் நடந்து கொண்டு இருக்கு சிறுநீரக ட்ரீட்மெண்ட் டெய்லி பக்கெட் பக்கெட்டா குடிச்சு கொண்டு போய் கொடுத்துடணும் அது கலந்து கலந்து ஊத்திக்க வேண்டியதுதான் அது யார் யாருன்னு மிக்ஸ் பண்ணி அதை பத்தி நம்ம டீட்டெயில் போடலாங்க நம்ம மட்டும் யூஸ் பண்ணோமா வேற ஆள் யூஸ் பண்ணோமா டீட்டெயில் எல்லாம் போடல சரிங்களா அடுத்து வந்து ஆஹ் வாழும் கலை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஸ்ரீ 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 ரவிசங்கர் அது அது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லி சொல்றாங்க அடுத்து
நம்ம மணி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கேள்விப்பட்டது இல்லையா ஒன்பது மணிகள் ஒன்பது கிரகங்கள் நவ கிரகங்கள் மூலமா கையில பச்சை மஞ்சள் சிவப்புன்னு மோதிரத்தை கொடுப்பாங்க உங்களுடைய நோய்களுக்கு எல்லாம் காரணம் அந்த நவ கிரகங்கள் தான் அந்த உங்களுக்கு எந்த நோயோ அந்த நோய்க்கு எந்த நவ கிரகம் காரணம்னு டச் பண்ணிட்டு அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி அந்த கலர்ல பல விலவரமே கே பி ஜே ஜுவல்லர்ஸ் இந்த தங்க நகை அந்த தங்க நகைன்னு பல டிவில காலைல எட்டு மணிக்கு பேசுவானேன் இதுதான் உங்களுக்கு இந்த உடம்பு சரி இல்லையா உங்களுக்கு வந்து கேன்சர் வந்துருச்சா இந்த கேன்சர் எந்த கிரகத்தினால வந்தது அந்த கிரகத்தை அட்டாக் பண்ணு அந்த கிரகத்தை அட்டாக் பண்ணிட்டு அந்த கிரகத்துக்கு வந்து எந்த மோதிரம் பிடிக்கும் அந்த மோதிரத்தை போட்டா இந்த உடம்பு அந்த நோய் சரியா போடும் சொல்லி நவமணி மருத்துவம் அடுத்து வந்து அரோமா முதல்ல வந்து பிளவர் மெடிசன் சொன்னேன் அது வந்து பூக்களை பார்த்துட்டே இருக்கிறது இது என்னன்னா அரோமா மருத்துவம் இது வந்து அந்த சுவாசிக்கிறது அந்த முப்பத்தி ரெண்டு வகையான பூக்கள் இருக்குது அந்த பூக்களுடைய ஒவ்வொரு சுவாசத்தையும் சுவாசிக்கும் பொழுது இதுல வந்து இந்த மன நிம்மதி கிடைக்குது சளிக்கான பிரச்சனைகள் தீருதுன்னு சொல்லி சொல்றான் அடுத்து வந்து கை மருத்துவம் கை மருத்துவம்னா இந்த ரெண்டு விரலை வச்சுக்கிட்டு கையை இப்படி அமுத்துறது இந்த அது இப்படி அமுத்துறது அமுத்தி பிரஷர் கொடுக்கறது நல்ல பிரஷர் கொடுக்கும் பொழுது இப்ப இந்த இடத்த அமுத்துனீங்களேன் இங்க வலிக்கும் இங்க வலிக்கும் நல்லா இந்த நடுவுல போற நரம் நீங்க நல்லா அமுத்தினீங்கன்னு சொன்னா இங்க வலிக்கும் இங்க வலிக்கும் அப்ப இது அமுத்துன்னு சொன்னா இங்க இங்க வலிக்குது இல்ல அப்ப இங்க இங்க வலிக்கும் பொழுது திரும்பி இது அமுத்தினா அது வலி போயிடும் அதாவது இங்க இங்க வலிக்காத பொழுது நம்ம இது அமுத்தினா வலி உண்டாகும் அப்ப இங்க இங்க வலிக்கும் போது திரும்பி அமுத்தணும்னு சொன்னா வலி போயிடும் அப்படின்ட்டு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் வச்சிருக்காங்க அடுத்து என்னன்னா இசை மருத்துவம் இது வந்து மனநலம் உள்ள மன அழுத்தம் உள்ளவங்களுக்கு ஒரு மைல்டான மியூசிக் கேட்கும் பொழுது காம் ஆயிடுவாங்க ஆர்டிசம் ப்ராப்ளம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் சில பிள்ளைங்க ஒன்னா தான் படிக்கும் ஆனா ரொம்ப ஹைட்டா இருக்கும் தலையெல்லாம் பெருசா இருக்கும் சில பேர் டுவெல்த் வரைக்கும் படிச்சிருப்பாங்க டுவெல்த் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஆனா வந்து சரியான புத்தி கூர்மை இல்லாம இருக்கும் பேர் ஆர்டிசம் குழந்தைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த குழந்தைகள் கர்ப்பத்திலே உருவாகும் பொழுது ஆர்டிசத்துக்கான சிம்டம்ஸ் வந்துடும் அதனால கர்ப்பிணிகள் இந்த மியூசிக் கேட்டாங்கன்னு சொன்னா அந்த குழந்தை நல்லபடியா வளரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான ட்ரீட்மெண்டா சொல்றான் அடுத்து ஆயில் தெரப்பி நமக்கு எல்லாம் தெரியும் நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் நல்லா உணவுல சேர்த்துக்கணும் அப்புறம் உடம்புல இயற்கை எண்ணெயை போட்டு நல்லா தேய்ச்சம் சொன்னா அது மூலமா வர்றது அடுத்து லாகிங் தெரப்பி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கல்ல லாகிங் தெரப்பி சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பானு கோவப்பட்டா கூட அதுக்கும் சிரிப்புல ரியாக்ஷன் என்ன சிரிச்சா வந்து உடம்பு நலமாயிரும் எல்லா நோயும் போயிரும் சொல்லிட்டு அது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு அடுத்து பிராண சிகிச்சை மருத்துவம் அதாவது வந்து உடம்புல பிராண வாயு ஆக்சிஜன் இருக்குல்ல இந்த ஆக்சிஜன் சீரா போயிட்டு வந்தாலே உங்களுக்கு எல்லாமே சரியாயிரும் என்று சொல்லி பிராண வாயு இப்படி மூக்க புடிச்சுட்டு இந்த பக்கம் ஏத்துறது இந்த பக்கம் இறக்குறது இந்த பக்கம் ஏத்துறது இந்த பக்கம் இறக்குறது அது மாதிரி சில ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லி அது மூலமா கொடுக்குறாங்க அடுத்து வந்து போன் டீலிங் டிஸ்டன்ஸ் ஹீலிங் நான் இங்க இருப்பேன் ஒருத்தர் கோயம்புத்தூர்ல இருப்பாரு உடம்பு சரியா இங்க இருந்தே போன் பண்ணி கவலைப்படாதப்பா உனக்கு நான் இங்க இருந்தே ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது எந்த எந்த அளவுக்கு நல்லா காப்பாற்றணும் ஈசால வயசுல எப்படி அவங்க தடவன உடனே அவங்க சொன்ன உடனே நோய் குணமாச்சு அது மாதிரி இவங்க நினைச்சுக்கிட்டு அங்க கோயம்புத்தூர் ஒரு ஆளுக்கு உடம்பு சரியா இங்க இருந்தே போன்ல திருப்பூர்ல இருந்தே போன்ல உடம்பு சரியா சரியாயிச்சா இப்ப சரியா இருக்கும் பாரு கைவலி இப்ப போயிருக்கும் பாரு அப்படி அந்த போன் மூலமாவே டீலிங் பண்ணக்கூடியது உலகம் முழுவதுக்கு இன்னைக்கு இருக்குது அது ஒரு வைத்திய முறை அடுத்து வந்து கவுன்சிலிங் இது வந்து ஜென்ரலா நடக்கூடியதா ஒரு ப்ராப்ளம் சொன்னா கவுன்சிலிங் பண்றது இதையெல்லாம் தாண்டி ஆஹ் ஹிஜாமா என்ற ஒரு முறை இருக்குது ரசு சுலாசமா செஞ்சாங்கன்னு சொல்லி எடுக்கிறது உன்னோட டிவிடி வைத்தியம் வைத்தியம் இருக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா டிவிடி வைத்தியம் வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக்ல பாத்துருப்பீங்க இருந்தாலும் இன்ஷால உங்களுக்கு கடைசியில காட்டுவாங்க அப்ப இவ்வளவு வழிமுறைகள் இவ்வளவு வைத்திய முறைகள் இந்தியாவில அலோபதி எல்லாம் முக்கிய எல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் அலோபதி தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது கிட்டத்தட்ட நூத்தி இருபதுக்கும் அதிகமான ட்ரீட்மெண்ட் உலகம் ஃபுல்லா இருக்குது அல்ல முப்பதுக்கும் அதிகமான ட்ரீட்மெண்ட் இன்றைக்கும் இந்தியாவில சிறுநீரக சிகிச்சை கூட இன்றைக்கும் இந்தியாவில பாலோ பாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஸ்கின் அழகா இருக்காங்க வேண்டி அப்ப இவ்வளவு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும் பொழுது ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி உருவாச்சு ஒரு நோயே தீர்ப்பு ட்ரெண்டிங் தான் இந்த நோய்க்கு ட்ரெண்டிங் ஒரு காலத்துல என்ன சொன்னா ஆயில் எடுத்து கூடாதுன்னா இப்ப என்ன ஆயில் புள்ளிங் காலைல வச்சு வாயப்படு குளுக்குளும் குப்புளி ஒரு காலத்துல பி கறிய தொடக்கூடாதுண்ணா இப்ப என்ன கறி அதிகமா சாப்பிடுங்கிறான் ஒரு காலத்துல கையில கறிய வச்சு பல்படி வச்சு அது உப்பு போட்டு சாப்பிடும் என்ன சொன்னா வந்து உங்க பல்படி உப்பு போட்டு சாப்பிடறது பேஸ்ட்டுக்கு மாறணும் இப்ப என்ன சொல்றான் உங்க பே
அப்புறம் ஷார்ட் ஆக வைக்கினாங்க திரும்பி வரைக்கும் முடிவு வந்துருச்சு எப்படி ட்ரெண்டிங் ஒவ்வொரு வாழ்க்கை சூழ்நிலையிலும் மாறுகிறதோ அது போன்று நோய்களும் என்ன ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா ஒவ்வொரு துறையும் எனக்கு மாற்ற வேண்டும் மாற்ற வேண்டும் மாற்ற வேண்டும் என்ற உடனே அவங்க எப்படி நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரெண்டிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் முறையை மாறி கொண்டிருக்கிறது அப்ப இவ்வளவு ட்ரீட்மெண்ட் முறைகள் இருக்கிறது எல்லா நோய்களுக்கும் அல்லாஹ் ஒரு நிவாரணத்தை வச்சிருக்கான் அந்த நிவாரணத்தை தேடி எடுத்துக் கொள்வது எது என்பதுதான் அல்லாஹ் மன்றோர் வழிகாட்டி இருக்கிறாங்க அதை சிறப்பான முறையில் நாம் எடுத்துக்கொண்டோமே ஆனால் இன்ஷா நம்முடைய உடல் நோய் என்று வாழும் இஸ்லாமிய பரமத்தில் பரங்காட்டு